டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் பருப்பொருளுடைய ஈரியல்பு தன்மை இப்போ முதல்ல பருப்பொருள் என்னது எனத்திங் தட் இஸ் மாஸ் அண்ட் வால்யூம் இஸ் கால்டு அஸ் மேட்டர் பருப்பொருள் என்பது நிறை பர்மன் இரண்டு தான் பருப்பொருள்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் மேட்டர் மேட்டருங்கிறது எனத்திங் தட் இஸ் மாஸ் அண்ட் வால்யூம் இப்போ வந்து முதல்ல ஐன்ஸ் என்ன சொன்னார்னா லைட் ஃபோட்டான்ஸ் லைட் ஃபோட்டான்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒளி இப்போ ஒரு ஒரு சன்லைட்டே இருக்குது அதில் வந்து என்ன வருது ரேடியேஷன் வருது அது எந்த ஃபார்மில் வரும்னா ஃபோட்டான்ஸ் ஃபோட்டான் வடிவத்தில் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அந்த ஃபோட்டான் வடிவத்தில் வரும்போது அதுக்கு ரெண்டு கேரக்டர் இருக்குது பார்ட்டிகல் கேரக்டர் இருக்கும் வேவ் கேரக்டர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யார் சொன்னால் ஐன்ஸ்டைன் சொன்னார் ஐன்ஸ்டைன் தேரி படி லைட் ஃபோட்டான்ஸ் ஹவ் டூ கேரக்டர்ஸ் பார்ட்டிகல் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் வேவ் கேரக்டர்ஸ் பார்ட்டிகல் கேரக்டர் அண்ட் வேவ் கேரக்டர் ஒளி ஃபோட்டானுக்கு வந்து ரெண்டு பண்பு இருக்குது துகள் பண்பு இருக்குது அலை பண்பு இருக்குன்னு சொல்லி ரெண்டு விதமான பண்புகள் இருக்குங்கிறது ஐன்ஸ்டைன் சொன்னார் அவர் சொன்னால் வந்து லைட் ஃபோட்டானுக்கு லூயிஸ் டி ப்ராக்லி அது என்ன சொல்கிறாருனா இந்த லைட் ஃபோட்டானுக்கு மட்டும் கிடையாது எல்லா பருப்பொருளுக்குமே எல்லா மேட்டருக்குமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு கேரக்டர் இருக்கும் டியூவல் கேரக்டர் பார்ட்டிகல் கேரக்டர் வேவ் கேரக்டர் இருக்கும் ஸோ ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஷோஸ் டியூவல் கேரக்டர் அனைத்து பருப்பொருளுக்குமே என்ன இருக்குன்னா துகள் அலை என்ற ஈரியல் பு பண்பு இருக்கும் இதுதான் லூயி டி ப்ராக்லி தேரி ஸோ இனிமேல் என்ன ஆச்சுக்கணும் எந்த ஒரு மேட்ராக இருந்தாலும் எந்த ஒரு பருப்பொருளாக இருந்தாலும் அதற்கு துகள் பண்பு அலை பண்பு என்ற இரண்டு பண்புகள் உள்ளன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எவ்ரி மேட்டர் வில் ஹவ் டூ கேரக்டர்ஸ் பார்ட்டிகல் கேரக்டர் அண்ட் வேவ் கேரக்டர் இப்போது அந்த மே பருப்பொருள் மேட்டர் வந்து என்ன இருக்குன்னா சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ வேவ் அது ஒரு அலை வடிவத்தில் இருக்குன்னா அதற்கு எப்படி அலை நீளம் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ரெண்டுக்குள்ளே தொடர்பு என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு வேவ் லென்த் ஆஃப் மேட்டர் வேவ் பருப்பொருளுடைய அலை நீளம் இதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது நம்மளுடைய டாபிக் ஒரு பருப்பொருள் வந்து அலையாக இருந்தால் அதுக்கு அலை நீளம் என்ன இருக்கணும் சப்போஸ் இஃப் மேட்டர் இஸ் அ வேவ் வாட் வில் பி இட்ஸ் வேவ் லென்த் இதை பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வேவாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம ஒரு எலக்ட்ரானே எடுத்துக்கிறோம்னா இந்த எலக்ட்ரான் வந்து வேவாக இருக்குது அலை வடிவத்தில் இருக்குது அப்படின்னா பிளாங்க்ஸ் குவாண்டம் தேரி பிளாங்க்ஸ் குவாண்டம் ஹைப்போதிசிஸ் பிளாங்க் குவாண்டம் கருது ஓல்படி E ஈக்குவல் டு ஹச்னி அது பிளாங்க் தேரி அப்படிங்கிறனா எனர்ஜி இஸ் ரேடியேட்டட் ஃப்ரம் அ பாடி நாட் கண்டினியூஸ்லி பட் டிஸ்கண்டினியூஸ்லி இன் டிஸ்கிரீட் பேக்கெட்ஸ் கால்டஸ் குவான்டா அப்படின்னு சொன்னார் அதாவது ஒரு ஆற்றல் மூலம் இருக்குன்னா அந்த ஆற்றல் மூலத்திலேருந்து வெளியிடக்கூடிய ஆற்றலானது தொடர்ச்சியாக வெளியிடப்படாது கொஞ்சம் கேப் விட்டு கேப் விட்டு வரும் சிறு சிறு ஆற்றல் சிப்பங்களாக வெளிவருகிறது எனர்ஜி இஸ் ரேடியேட்டட் ஃப்ரம் அ பாடி நாட் கண்டினியூஸ்லி ஒரு பொருளிலிருந்து ஆற்றல் மூலத்திலேருந்து ஆற்றலானது தொடர்ச்சியாக வெளிவராது சரி எப்படி வரும் இன் டிஸ்கிரீட் பேக்கெட்ஸ் ஒரு நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட ஆற்றல் சிப்பம் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ அரிசி எப்போ என்ன ஒரு மூட மூடையாக போட்டிருக்கோம்ல அது மாதிரி அது மாதிரி ஒரு எனர்ஜி பேக்கெட் ஓ கொஞ்சம் அது மாதிரி இருக்கிறது தான் என்ன குவாண்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் குவாண்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் அப்போ ஒரு எனர்ஜி சோர்ஸ்லேருந்து இல்லை எனர்ஜி கண்டினியூஸாக வராது டிஸ்கண்டினியூஸாக வரும் எப்படி வரும் இப்போ வந்து வேறு மாதிரி வச்சுக்கிறோமே ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து அருவி அப்படியே கொட்டிகிட்டே இருக்குன்னா கண்டினியூஸாக வர்றது இதே ஃபால்ஸை வந்து என்ன செய்ய போகிறோம்னா அதை வந்து ஒரு பண்டில் ஆக்கி முதல்ல ஒரு பண்டில் வே வாட்டர் வரும் ஒரு கேப் அடுத்த பண்டில் ஆஃப் வாட்டர் இப்படி இமேஜின் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் என்னென்னா குவாண்டம் அப்படிங்கிறது அது மாதிரி ஒரு 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 இடத்துலேருந்து அப்படி அரிசி கொட்டிகிட்டே இருக்குது கண்டினியூஸாக கொட்டுறதை காட்டிலையும் என்ன செய்கிறோம் ஒரு அதை ஒரு பேக் பண்ணி ஒரு வரிசையாக மூட முடியாக அனுப்புகிறோம்னா ஒரு மூடை வர்றதுக்கு ஒன்று மூடை வர்றதுக்கு என்ன இருக்கும் கேப் இருக்கும் இல்லையா அதை தான் சொல்லுவோம் ஒரு செகண்டுக்கு வந்து எத்தனை மூடை வருது அப்படிங்கிறத அந்த ஃப்ரீக்வன்சி நியூ அப்படிங்கிறது அப்போ எனர்ஜி இஸ் ரேடியேட்டட் ஃப்ரம் அ பாடி நாட் கண்டினியூஸ்லி பட் டிஸ்கண்டினியூஸ்லி இன் டிஸ்கிரீட் பேக்கெட் டிஸ்கிரீட் பேக்கெட்னால் நன்கு வரையறுக்கப்பட்டதாக இருக்கும் வெல் டிஃபைண்டாக இருக்கும் இதுக்கு இவ்வளோ தான் ஃப்ரீக்வன்சினா அவ்வளோ இருக்கும் அதுதான் வெல் டிஃபைண்டு தான் டிஸ்கிரீட் பேக்கெட் அப்படிங்கிறது இப்போது ஒரு பொருளிலிருந்து வெளியேறக்கூடிய ஆற்றலானது தொடர்ச்சியாக வெளிவராது துண்டிக்கப்பட்ட ஆற்றல் சிப்பங்களாக வெளிவரும் அதுதான் குவான் பிளாங்க்ஸ் குவாண்டம் தேரி ஃபிசிக்ஸில் என்ன டீட்டெயிலாக படிப்பீங்க அதனுடைய எனர்ஜிக்கு என்ன ஃபார்முலா இ ஈக்குவல் டு ஹச் நியூ ஹச்சுங்கிற பிளாங்க்ஸ் கான்சன் நியூங்கி
இது பற்றி பார்க்கும்போது இ ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் இதில் பாருங்கள் மாஸ் வந்துருக்கு பாருங்கள் ஏன்னா துகள் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் மாஸ் இருக்கும் நிறை இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் என்ன இருக்காது மாஸ் இருக்காது இது வேவினால் என்ன இருக்குது நியூ இருக்குது இங்கே வந்து பார்ட்டிக்கல் எடுத்துக்கிட்டாலும் பார்ட்டிக்கலுக்கு ஒரு முக்கியமான கேரக்டர்னால் மாஸ் இருக்குது ஸோ எம் இ ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் இது போட்டோம் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ ரெண்டுமே பாருங்கள் எனர்ஜி தானே அப்போ லெஃப்ட் சைட் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்தால் ரைட் சைட் ரெண்டு எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ ஹட்ஸ் நியூ ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் அடுத்தது நியூ ஈக்குவல் டு சி பை லேம்டா இது ஃபார்முலா சிங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் ஒளியின் திசை வேகம் லைட்டோடைய வே வெலாசிட்டி லேம்டாங்கிறது வேவ் லென்த் சரி அடுத்து இந்த வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய எம்சி ஸ்கூல் அப்படி இருக்குது இங்கே ஒரு சியும் இங்கே ஒரு சி என்ன செஞ்சிடலாம் அடிச்சிடலாம் ஸோ ஹச் நியூ ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கூல் ஈக்குவல் பண்ணோம் நியூ எக்ஸ் சமாக இருக்கும் சி பை லேம்டா எக்ஸ் சமாக இருக்கும் ஸோ இந்த நியூ எடுத்தது போட்டோம் சி பை லேம்டா போட்டோம் இந்த சி இந்த சி என்ன நினச்சி அடித்தாச்சு அப்போ என்ன வரும் ஹச் பை லேம்டா ஈக்குவல் டு எம்சின்னு வரும் இந்த சி போயிடுச்சு இல்லையா அப்போ ஹச் பை லேம்டா ஈக்குவல் டு எம்சி இந்த ஃபார் லேம்டா ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஹச் பை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இந்த லேம்டா மேலே போயிடும் எம்சி வந்து எங்கே வந்துடும் கீழே வந்துடும் லேம்டா இங்கே போயிடுது எம்சி கீழே வந்துடுது அப்போ லேம்டா ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஹச் பை எம்சி அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ லேம்டா ஈக்குவல் டு ஹச் பை எம்சி இதை இங்கே திருப்பி எழுதியிருக்கேன் லேம்டா ஈக்குவல் டு ஹச் பை எம்சி லேம்டாங்கிற என்ன அது வேவ்லந்த் ஆஃப் ஃபோட்டான் ஃபோட்டானுடைய அலை நீளம் நம்ம எலக்ட்ரான் இருக்க நம்ம வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் அப்போ என்ன வச்சுக்கலாம் வேவ்லந்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஃபார் அ பாடி ஆஃப் மாஸ் எம் மூவிங் வித் வெலாசிட்டி வி இதில் பார்த்தீங்கன்னா அது முக்கியமான ஒரு டேம் பாருங்கள் என்ன வந்திருக்கு சீன் வந்திருக்கு சீங்கிற என்ன அது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டு அப்போ இது வந்து எலக்ட்ரானுக்கு வந்து பொருந்தாது இந்த இடத்துல என்ன சொல்லக்கூடாது எலக்ட்ரானுங்கிற வார்த்தை சொல்லக்கூடாது ஏன்னா எலக்ட்ரான் கேனாட் ட்ராவல் வித் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் அப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் வந்து இட் இஸ் ஓன்லி ஃபார் ஃபோட்டான்ஸ் இது எதுக்கு மட்டும் தான் போகணும் ஃபோட்டானுக்கு மட்டும் தான் போகணும் ஃபோட்டான்ஸ் தான் லைட்டோட வெலாசிட்டியோட ட்ராவல் பண்ண முடியும் ஆனால் லேம்டாக கொண்டு ஹச் பை எம்சி அப்படிங்கிறது எதுக்கு மட்டும் தான்னா ஓன்லி ஃபார் ஃபோட்டான்ஸ் சப்போஸ் வேறு பார்ட்டிகள் இருக்குது நான் எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிறோம்னா எலக்ட்ரான் வந்து எந்த வெலாசிட்டியோட மூவ் ஆகும் விங்கிற வெலாசிட்டியோட தான் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ இந்த ஃபார்ம்லால் எம்சி கூட என்ன பண்ணால் எம்பின்னு போட்டுக்கணும் அப்போ லேம்டாக கொண்டு ஹச் பை எம்பி இது ஃபோட்டானுக்கு ஃபோட்டானை என்ன பண்ணணும் எம்சின்னு போடணும் எந்த ஒரு இந்த ஃபோட்டான் தவிர வேறு எந்த பார்ட்டிகளும் எதில் போக முடியாது லைட்டோட வெலாசிட்டியால் ட்ராவல் பண்ணவே முடியாது ஃபோட்டான் தவிர்த்து எந்த ஒருத்தவர்களும் ஒளியினோட திசையத்தில் செல்ல இயலாது புரோட்டான் நியூட்ரான் எதுவுமே என்ன பண்ண முடியாதுன்னா லைட்டோட வெலாசிட்டியோட போக முடியாது அப்போ எந்த அதுக்கு மாஸ் எவ்வளவு எம் எந்த வெலாசிட்டியோட போகுது வி அதனுடைய நிறை எம் எந்த திசையத்தோட போகுது விங்கிற திசையத்தோட போகுது ஸோ லேம்டாக கொண்டு ஹச் பை எம் வி சி கொள்ளாது போட்டோம் வி போட்டோம் பட் மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி அப்படிங்கிற என்னது மொமெண்டம் நிறைய இன்ட்டு திசையங்கிறது உந்தம் ஆனால் இந்த எம்பி எடுத்தது போட்டோன்னா பி போட்டேன் இப்போ லேம்டா ஈக்குவல் டு ஹச் பை பி இதுதான் ஃபார்ம்லா இல்லை டி ப்ராக்லி வேவ் நடத்தக்கூடிய ஃபார்ம்லா லேம்டா ஈக்குவல் டு ஹச் பை எம்பி அல்ல லேம்டா ஈக்குவல் டு ஹச் பை பி இப்போது நான் ரெண்டு மூணு பார்ட்டிகள் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் இப்படிலாம் எடுத்துக்கிறோம் வச்சுக்க ஆல்ஃபா அப்படிலாம் நிறையா பார்ட்டிகள் எடுத்துக்கிற போகிறோம் அது பொறாமல் எப்படி போனால் சேம் பெலாஸ்டியோட போகுதுன்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ எலக்ட்ரான் புரோட்டான் ஆல்ஃபா மூணு எடுத்துக்கிறேன் எலக்ட்ரான் புரோட்டான் ஆல்ஃபா மூணு வந்து எப்படி போகுதுன்னா தே ட்ராவல் வித் சேம் வெலாசிட்டி அப்போ அந்த ஃபார்ம்லாவில் பாருங்கள் வி என்ன இருக்கும் சேமாக இருக்கும் அப்போ லேம்டா மேலே இருக்கு எம் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் கீழே இருக்குது அப்போ லேம்டா எம் எப்படி இருக்கும் இன்வர்ஷியல் ப்ரொபோஷன் எதிர்வியத்தில் இருக்கும் ஹச்சு கான்ஸ்டண்ட்டு மூணு பார்ட்டிகள் எப்படி போகுதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் சேம் வெலாசிட்டியோட ஒரே திசையத்தோட போகுது அப்போ இது மாறாது அப்போ லேம்டா எம் மட்டும் இருக்குது லேம்டா எங்கே இருக்குது மேலே இருக்குது எம் எங்கே இருக்குது கீழே இருக்குது அப்போ அது எதிர்வியத்தில் இருக்குது அப்போ என்னுடைய அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அது மாஸ் அதிகமானால் வேவில் வந்து குறையும் மாஸ் குறைஞ்சால் வேலை வந்து அதிகமாகும் அதாவது நிறைய குறைந்தால் அலை நீளம் அதிகமாகும் நிறைய அதிகமானால் அலை நீளம் வந்து குறையும் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு தான் மாஸ் அதிகம் ஆல்ஃபாவுக்கு இதை காரில் எதுக்கு மாஸ் கம்மி இதை காரில் எதுக்கு வந்து மாஸ் வந்து இன்னும் கம்மி அப்போது மாஸ் குறைஞ்சிச்சுன்னா எது அதிகமாக இருக்கும் இது குறைஞ்சால் இது வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ லேம்டா இ அதிகமாக இருக்கும் லேம்டா பி
எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் எடுத்து எலக்ட்ரானோட மாஸ் மாறாது அப்போ இது இதுவும் கான்சன் அப்போ எது இருக்குது பாருங்கள் வி கீழே இருக்குது அப்போ லேண்டாக வி என்ன இருக்கும் யூனிவர்சல் ப்ரொபோஷனாக இருக்கும் அப்போ நான் என்ன அர்த்தம்னா வெலாஸ்டி குறைவாக இருந்தால் வேவ்லந்து அதிகமாக இருக்கும் வெலாஸ்டி அதிகமாக இருந்தால் வேவ்லந்து குறைச்சி அண்ட் வைஸ் வருஷா இது குறைஞ்சா இது கூடும் இது கூடுனா அது என்ன ஆகுனா குறையும் ஸோ லேண்டா இஸ் இன்வர்சல் ப்ரொபோஷனல் டு வி இப்போ இது இருக்கிறதுக்கு வித்தியாசம் தெரியுதா வேறு வேறு பார்ட்டிகல் வந்து சேம் வெலாஸ்டியோட போச்சு ஒரே பார்ட்டிகல் வந்து வேறு வேறு வெலாசியோட போகும்போது ஒரே துகள் வந்து வேறு வேறு திசையத்தில் போச்சு எலக்ட்ரானே வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ அப்படிங்கிற வெலாசியில் போச்சு அப்படின்னா இப்போ வந்து வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ இப்படி போகுது இதில் வி ஒன் அதிகம் அதை காட்டில் வி டூ குறைச்சி அதை காட்டில் வி த்ரீ குறைச்சி லேம்டா ஒன் லேம்டா டூ லேம்டா த்ரீ வி ஒனில் போகும்போது வேவ்லந்து வந்து லேம்டா ஒன் வி டூங்கிற வெலாசியோட போகும்போது வேவ்லந்து வந்து லேம்டா டூ வி த்ரீங்கிற வெலாசியில் போகும்போது லேம்டா வந்து வேவ்லந்து வந்து லேம்டா த்ரீ இப்போ என்ன இருக்குன்னா இப்படி போட்டுக்கணும் எதனால் என்ன சில லேம்டாவும் வி இன்வர்ஸில் ப்ரொப்போஷன் சொல்லியிருக்கோமா அப்போ வி ஒன் அதிகமாக இருந்தால் லேம்டான் எப்படி இருக்குது குறைச்சிருக்கு வி த்ரீ குறைச்சிருக்கும் போது லேம்டா த்ரீ எப்படி இருக்குது அதிகமாக இருக்குது ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மாசுக்கும் வெலாஸ்டுக்கு இது எப்படி இருக்கும் இன்வர்சல் ப்ரொப்போஷனெலாம் இருக்கும் ஆனால் இனிமேல் எப்படி ஏன் வச்சுக்கிறீங்கன்னா ஃபார்ம்லாம் மாதிரி ஏன் வச்சாங்க இப்போ ரெண்டு பார்ட்டிகல் கொடுத்துருக்குறாங்க ஏ பி ரெண்டு பார்ட்டிகல் இருக்குது ஏனுடைய மொமெண்டம் வந்து பிஏ பினுடைய மொமெண்டம் வந்து பிபி ஏனுடைய உந்தம் பிஏ பினுடைய உந்தம் வந்து பிபி அப்படின்னா இதுக்குரிய ஃபார்ம்லாம் என்ன அது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிகளோட ஏன்ற பார்ட்டிகளுக்கு வேவ்லென்த் இன்ட்டு மொமெண்டம் ஈக்குவல் டு செகண்ட் பார்ட்டிகளோட வேவ்லென்த் இன்ட்டு மொமெண்டம் ரெண்டு பார்ட்டிகளை கம்பேர் பண்ணி உங்கள் சாப் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ணணும் லேம்டா ஏ பிஏ கொள்ளு லேம்டா பி இன்ட்டு பிபி சரி இந்த ஃபார்ம்லாம் எதுக்கு இங்கே சொன்னோம் இல்லையா மாஸ் வச்சு சொன்னோம் இல்லையா பார்ட்டிகல்ஸ் ஆல் ட்ராவலிங் வித் சேம் வெலாஸ்டி வெலாஸ்டி சேமாக இருந்து பார்ட்டிகல் வேறு வேறு அந்த திசையகம் ஒன்றாக இருந்து துகள் வேறு வேறு எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணணும் லேம்டா ஏ எம்ஏ ஈக்குவல் டு லேம்டா பி எம்பி இப்படி யூஸ் பண்ணணும் சரி இது இதுக்கு இந்த ஃபார்மில் எப்போ யூஸ் பண்ணணும் ஒரே பார்ட்டிகல் வேறு வேறு வெலாஸ்டியோட போச்சு அப்படின்னா லேம்டா ஏ விஏ ஈக்குவல் டு லேம்டா பி விபி இதெல்லாம் புக்கில் இல்லை இது வந்து உங்களோட எந்த நீட் எக்ஸாமுக்கெலாம் இந்த மாதிரி தெரிஞ்சு வச்சுருக்கலாம் ஈஸியாக வந்து சம்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணிடலாம் அடுத்து பாருங்கள் வி ஒன் இஸ் டூ வி டூ வந்து டூ இஸ் டூ ஒன் அப்படின்னா லேம்டவுன் இஸ் லேம்டா ஒன் இஸ் லேம்டா டூ என்ன இருக்கும் ஒன் இஸ் டூ டூ எதனால் இந்த பாருங்கள் இது ரெண்டு எப்படி இருக்குது இன்வர்சல் ப்ரொப்போஷனாக இருக்குது அப்போ இது வந்து டூ இஸ் டூ ஒன்னாக இருந்தால் இதுனா இருக்கும் ஒன் இஸ் டூவாக இருக்கும் அதே மாதிரி இதுக்கு வச்சுக்கலாம் எம் ஒன் இஸ் டு எம் டூ ஈக்குவல் டு டூ இஸ் டு ஒன்னாக இருந்தால் லேம்டா ஒன் இஸ் டு லேம்டா டூ என்ன இருக்கும் ஒன் இஸ் டு டூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதனால் வெலாஸ்டி மாதம் எப்பவுமே எப்படி வரும்னா ஆப்போசிட்டான ரிலேஷன் வரும் இது ஒன் இஸ் டூனா அது என்ன வரும்னா டூ இஸ் டூங்கிற ரேஷியோவில் வரும் அப்படிங்கிற ஏன் வச்சுருங்க சரி இப்போது இந்த டிப்ராக்ல ஈக்குவேஷனுங்கிற வந்து வழக்கம் போல் இந்த லேம்டா கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா லேம்டா ஈக்குவல் டு ஹச் பை எம்பி லேம்டா ஈக்குவல் டு ஹச் பை பி இந்த ஹச் பை பி இப்படிலாம் போட்டு லேம்டா கண்டுபிடிச்சோம்னா இது எதுக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒன்லி ஃபார் மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகள் எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பார்ட்டிகள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் பெரிய பாட்டுகள் கண்டுபிடிச்சேன்னா இட் இஸ் ஹைலி இன்சிக்னிஃபிகண்ட் அது வந்து அது கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப லோ வேல்யூவாக இருக்கும் ஃபார் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் லார்ஜ் மாஸ் அதிகமாக நிறைய இருக்கக்கூடிய துகள்களுக்கு லேம்டா வந்து எப்படி இருக்கும் ரொம்ப சிறு சார் ஏன்னா நீங்கள் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா லேம்டா இஸ் இன்வர்சல் ப்ரொப்போசல்ட்டு எம் இது ரொம்ப அதிகமாகச்சுன்னா இந்த வேல்யூ என்ன செஞ்சிடும் குறைஞ்சிடும் ரொம்ப மைன்யூட்டான வேல்யூ நம்ம மெஷர் பண்ணுறது எப்படி இருக்குன்னா கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இது வந்து என்னென்னா இன்சிக்னிஃபிகண்ட்டாக மாறிடும் வென் எம் இஸ் ஸ்மால் மாஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குன்னு வச்சாங்களேன் இது கம்மியாக இருந்தால் லேம்டா ஆயிரும் அதிகமாயிரும் அப்போ கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ மிகச்சிறிய துகள்களுக்கு எம் எப்படி இருக்கும் குறைவாக இருக்கும் அப்போ லேம்டா நாங்கள் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக மாறும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக மாறிடும் ஸோ என்ன சொல்கிறோம்னா இது வந்து சின்ன துகள்களுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கிற லேம்டா வந்து சிக்னிஃபிகண்ட் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் பெரிய துகள் லார்ஜர் பார்ட்டிகளுக்கு மாஸ் அதிகமாக இருக்கனால லேம்டா குறைஞ்சிடும் அது கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு அதனுடைய வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா குறைவாக இருக்கும் அது ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் மூலமாக சொல்ல போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து
அதை மெஷர் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம டிவைஸே கிடையாது சப்போஸ் எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கணும் எலக்ட்ரான் வந்து என்ன அது ஒரு மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகல் இதுக்கு பார்க்கலாம் இதுக்கு மாசு எவ்வளவு நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இன்ட்டு டென் டு மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இங்கே நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இன்ட்டு டென் பவ் டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் அப்போ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இங்கே மாசு எப்படுறது குறைவாக இருக்குது விலாஸ்டி எவ்வளோ பாருங்கள் செவன்ட்டி டூ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் இப்போ ஃபார்முலா போடுவோம் லேம் டைக்குள் ஹச் பை எம்பி ஹச் போட்டாச்சு எம் எவ்வளோ நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் வி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க செவன்ட்டி டூ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ போட்டாச்சு இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா அவ்வளோ வருது டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இங்கே பாருங்கள் டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இவ்வளோ இருக்குது கிட்டத்தட்ட டென் பவர் தேர்ட்டி டைம்ஸ் வந்து இங்கே வேவில் வந்து வந்து இது கடலில் இது எப்படி இருக்குது அதிகமாக இருக்குது டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இங்கே டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ்னா எவ்வளோ டைம்ஸ் அதிகம் டென் பவர் தேர்ட்டி டைம்ஸ் இதை கடலுக்கு வேலை வந்து வந்து எப்படி இருக்குது அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்ன செய்யலாம் இது வந்து மெஷர் பண்ணலாம் இது வந்து மெஷர் பண்ண முடியாது ஸோ கன்க்ளூஷன் வந்து டி பிராக்கில் வேலை வந்து வந்து இட் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் ஒன்லி ஃபார் ஃபைன் பார்ட்டிகல்ஸ் மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகல் டி பிராக்கில் அலைநீளங்கிறது மிகச்சிறிய துகள்களுக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது பெரிய துகள்களுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அல்ல தேங்க்யூ வெரி மச்